Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo, Ayo bicara, bicara di sini. sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita, kita bersama. bersama. Yap, selamat uh, sore uh, teman-teman Podcast Jurnal TV dimanapun berada. Uh, beberapa hari terakhir ada isu yang sangat menarik ini mengenai Uh, fenomena gedung pemuda yang uh, menjadi viral saat ini karena aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari uh, KNPI. Nah, untuk mengetahui seperti apa perjuangan teman-teman uh, KNPI, telah hadir bersama saya uh, Ketua KNPI Toraja Utara, lebih akrabnya di Sapa Bung, Bung Belo. Belo ya, nah, hmm. Bung Belo. Nah, uh, kita mulai ini uh, uh, pertanyaan pertama saya ini. Yang saya ingin tahu ini, Bung Belo, KNPI di Turaja Utara ini uh, mulai berdirinya kapan? Um, setahu saya KNPI Turaja Utara itu sejak dari tahun 73 sudah ada. Hmm. Sudah ada tahun 73 dan uh, pasca berdirinya KNPI secara nasional tahun 23 Juli tahun 1973, hmm. ta- pada tahun itu juga sudah uh, terbentuk KNPI di Turaja. Hmm. Nah, saya nggak tahu eh, ketua KNP pertama di Toraja ini saya nggak tahu, eh, tapi yang jelas eh, senior-senior KNP, kayak saya bertemu Pak Nikodemus Biringkenai, hmm. itu kan eh, mantan ketua KNP, saya juga pernah mendengar Pak eh, TR Andi Lolo, kalau nggak salah juga itu salah satu eh, ketua KNP, hmm. Pak YS Dalipang itu salah satu hmm. ketua KNP, Ibu DC, dan banyak. Hmm. banyak ini yang jelas KNP Toraja Utara itu sudah sudah tahun 70-an sudah ada menurut hmm. dari informasi dari para senior senior hmm. hmm. nah ini yang menarik teman-teman hmm. KMP kan beberapa hari terakhir ini kan menjadi trending top trending topik ya. baik di media sosial WhatsApp dan ya. uh, berbagai media sosial uh, pertanyaan saya hari ini yang diperjuangkan teman-teman ini adalah uh, gedung pemuda ya ya uh, Bisa dicerita nggak histori gedung pemuda kenapa harus diperjuangkan untuk uh, teman-teman KNPI? Ya, uh, tadi saya baru bertemu dengan Pak Antoni sampai Toding. Mm-hmm. Salah satu mantan ketua KNPI. Mm-hmm. Salah satu juga uh, senior KNPI. Mm-hmm. Salah satu juga bagian daripada penginisia- apa, tim dari penginisiasi dari pemekaran ini. Mm-hmm. Ada 12. Ada 12 orang. Mm-hmm. Bahwa Sampai hari ini gedung pemuda itu sebenarnya kalau kita memerunuk setelah penyerahannya, pengelolaannya hmm. kepada KNP, sebenarnya sampai hari ini itu masih bagian daripada KNPI. Hmm. Kenapa? Setahun 2008 pada saat uh, kabupaten ini mekar menjadi dari Tanah Toraja, menjadi Kabupaten Toraja Utara, hmm. oleh senior-senior pada saat itu mengatakan bahwa gedung untuk DPR itu tidak ada. Hmm. Makanya, karena sebagian besar senior pemekaran saat itu, hmm. e, orang KNPI, hmm. terus juga e, kerteker bupati Pak Yas Dalipang juga itu, e, mantan ketua KNPI, hmm. itu e, mereka dengan semangat, dengan hmm. semangat karena keberhasilan mengantarkan Toraja Utara itu menjadi sebuah kabupaten, itu mereka semangat sehingga mengatakan ya sudah, hmm. gedung pemuda saja yang digunakan sebagai e, gedung kantor DPR, gedung hmm. pemuda. Nanti kami KNPI yang akan keluar daripada gedung itu. Hmm. Dengan 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 uh, kesepakatan pada saat itu meskipun tidak tertulis. Makanya saya katakan tadi sama ketua sama senior, saya bilang senior harus bertanggung jawab. Hmm. Karena harusnya pada saat itu harus ada uh, tertulis hmm. supaya kita ada pegangan ketika nanti DPR sudah kembali hmm. itu apa? Uh, itu kita kita kembalikan fungsinya gedung pemuda sebagai pusat peng, pengembangan pembinaan generasi generasi muda hmm. nah, itu tidak ada hmm. ya meskipun itu uh, itu tidak laka, karena mereka mengatakan apa ah, kita nasang kita hmm. semua begini sehingga ketika DPR uh, ke, keluar harusnya fungsi de, fungsi gedung pemuda hmm. itu harus dikembalikan ke fungsinya hmm. fungsinya apa tempat sekretariat uh, KNPI hmm. tempat kegiatan OKP tempat hmm. pembinaan pembinaan pemuda Karena di Toraja Utara ini belum ada gedung pemuda. Hmm. Bagaimana mungkin kita mau menciptakan sumber daya manusia Toraja yang handal, hmm. yang bisa berkompetisi ketika dia pergi merantau kalau nggak ada pusat kegiatan kepemudaannya. Hmm. Ini yang harus kita pikirkan. Hmm. Karena di Toraja ini ketika selesai pasti harus merantau. Ya. Nah kalau sumber daya manusia yang kita tidak persiapkan, ya 
nggak bisa bersaing nah, di di organisasi KNP ini kan ada beberapa OKP ya ya nah, di yang tergabung dalam berapa OKP semuanya kalau untuk di Tora, kalau secara nasional KN organisasi secara secara nasional itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu mungkin sekitar 128 lah hmm, kalau di Toraja Utara kalau di Toraja saat ini yang baru berhimpun 30 30 30 OKP hmm. 30 OKP nah, ini kan teman-teman berjuang ini untuk mena- untuk uh, kembali uh, istilahnya kembali ke rumah ya kembali ke rumah kembali ke rumah uh, ada yang mengatakan bahwa kenapa harus uh, melakukan aksi ah. untuk uh, mendapatkan gedung itu oke okay, uh, bang hmm. Uh, sebenarnya KNP itu pada tataran sebuah organisasi topnya organisasi pemuda karena nggak ada hmm. lagi organisasi pemuda atas KNPI hmm. yang saya katakan tadi karena KNP ini kan induk organisasi hmm. dia induknya organisasi dari organisasi organisasi kepemudaan hmm. belum lagi ditambah dengan potensi pemuda potensi pemuda ini adalah organisasi organisasi eh, yang memang yang yang tidak termasuk dalam organisasi secara nasional itu hmm. ada mungkin eh, organ organisasi organ dan itu bisa dikategorikan masuk dalam potensi pemuda itu ada juga namanya OKP lokal OKP lokal juga organisasi yang besar hmm. itu bisa masuk dalam KNP kayak seperti PPGT pemuda adat itu hmm. sudah berhimpun di dalam ya, di dalam KNP itu nah KNPI itu sebenarnya bukan tradisinya demo hmm. bukan tradisinya hmm. KNP itu adalah bagaimana caranya dia berdiplomasi memikirkan memberikan ide pemikiran yang cerdas pemikiran hmm. yang bi- brilian dalam rangka pembangunan daerah hmm. Nah, makanya makanya proses ini tidak bisa kita lihat pada saat pemuda itu melakukan aksi. Ya. Pasti ada pertanyaan besar. Jadi, masyarakat Toraja, baik maupun yang di Toraja Utara, maupun di Tanah Toraja, maupun diaspora, harus mempertanyakan, kenapa sampai pemuda aksi? Hmm. Ya, ini kan ramai di media sosial. Ya. Mempertanyakan bahwa kenapa harus KNPI melakukan aksi. Yang oh. eh, banyak, bahkan ada yang menuding bahwa aksi ini eh, ditunggangi. Ya. Ini sudah buntut dari ke... Buntutnya diplomasi. Hmm. Kenapa saya mengatakan bung? Ini pak eh, kepengurusan saya yang ke, yang kedua ini sudah mau jalan hampir setahun lah. Hmm. Sudah bulan keberapa? Setelah kami pelantikan KNPI kemarin, hmm. itu kami langsung bersurat kepada eh, bupati untuk melakukan audiens. Hmm. Tujuan daripada audiens ini adalah berdiskusi meminta arahan dari bupati hmm. selaku kami mitra pemerintah selaku anak di daerah ini meminta petunjuk kami sudah menyurat supaya diberikan arahan hmm. supaya KNP ini sebelum khususnya, aksi kemarin sebelum aksi jauh sebelumnya hmm. tapi itu bang itu tidak pernah direspon hmm. ah, oke okay, jadi kami jalan hmm. karena kami mengerti peranggapan oke okay lah orang tua kami mungkin tidak membutuhkan KNP hmm. untuk berkegiatan di Toraja Utara ya hmm. kami kami eh, kami anggap oke okay lah kita kalau memang tidak dibutuhkan kita kita jalan sesuai dengan tupuksinya hmm. semangat pemuda tidak boleh eh, hilang hmm. nah, akhirnya kami jalan dengan program kerja kami terus ya di sekret di art center sekretariatnya dulu hmm. tapi karena ini dipindahkan hmm. dirobohkan ini gedung yang sebelah utara ini yang dikurung, sekarang sudah jadi alun-alun, jadi alun-alun. Hmm. ya kami mengalah karena ini ini juga demi kebaikan daerah kan hmm. kami mengalah kami mencari tempat lokasi kami menumpang di PMTI kami mencari lokasi lain artinya apa kurang lebih di kepengurusan saya yang kedua ini kami sibuk dengan mencari sekretariat hmm. kami kami dengan sekretariat nah Artinya apa, Bung? Ketika kepentingan pemuda sudah diusik, mm-hmm. tidak diperhatikan, maka di situlah pemuda, pemuda sudah mulai bersuara. Mm. Tidak diberikan ruang. Mm. Akhirnya apa? Ketika DPR sudah pindah dari ba- dari tanggal hari Sabtu kalau nggak salah itu. Mm-hmm. Ketika DPR sudah pindah ke, ke kantor Expolres, mm-hmm. saya kan menjalankan musda. Mm. Musyawarah daerah, empat. Mm. Pemuda garing KNPI. Saya menjalankan musda salah satu amanat yang diberikan kepada pengurus terpilih adalah mengembalikan hmm. fungsi gedung pemuda. Hmm. KNP kembali ke gedung pemuda. Hmm. Saya meng- menjalankan amanah itu. Makanya ketika DPR pindah, saya sampaikan kepada teman-teman DPD, tolong eh, sesuai dengan amanah musda ini, eh, barang-barang sekretariat itu yang kita numpang itu kita ambil sebagian ruangan, sebagian ya, yeah. bukan gedung. Jadi uh, yang dituntut ini tidak semua tidak gedung semua. pemuda. Oh. Tuntutan musda itu semua. Hmm. Tapi kami DPD harus realistis. Hmm. Nah, tidak mungkin lah karena pemerintah juga lagi membutuhkan. Kami tuntut hanya sebagian hmm. supaya gedung ini kita pakai untuk kegiatan kepemudaan. Hmm. Ada mungkin rapat-rapat diskusi, 
terus tempat kegiatan memikirkan program-program kerja apa yang harus kita lakukan pemuda ke depan dalam memikirkan pembangunan daerah ini. Hmm. Jadi teman-teman ke bawah akhirnya apa terjadilah uh, tidak ano, terjadilah perselisihan hmm. karena uh, pemerintah mengarahkan uh, PTSP untuk menuduki gedung itu. Hmm. Terjadilah no wah wow. KNP berupaya untuk diusir secara paksa sebenarnya bahasa kasar Ber, diusir. Berarti, berarti sudah sudah sempat menempati. Sudah sudah ah, kita, kita, sudah ada barang dalam hmm. di, 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 diusir secara paksa. Hmm. Karena kami pahami KNP pahami kalau kami tidak melakukan itu tidak akan dikasih hmm. tiga tangkai pemudaan itu maka kami maka kami mengisi itu. Nah sambil kami melakukan diplomasi kebetulan saya di Makassar hmm. yang harusnya saya mau keluar daerah hmm. mau mungkin ah, ah, saya mau keluar daerah. Tapi saya harus kembali ke Toraja karena ini ini persoalan urgen yang harus saya harus kembali ke Toraja. Sehingga kembali terjadilah perselisihan hmm. antara teman-teman eh, PTSP dengan KNPI. Hmm. Dan itu eh, satpol yang berupaya untuk nah, mengusir kami. Yang dari sehari itu. sebelum ya, itu ya. Akhirnya eh, eh, belum. Hmm. Ini jauh sebelum itu. Hmm. Akhirnya kami KNPI melakukan diplomasi. Hmm. Artinya kami eh, kami bersurat. Ya. Ke, ke bupati hmm. untuk sekiranya memberikan sebagian ini terus kami juga ke DPR hmm. kami ke DPR DPR memfasilitasi pertemuan ini ya. menghadir menghadirkan uh, pemerintah ya. sekedar yang aja sama kepala PST kami ini dan itu disepakati bersama di dalam ruang itu hmm. bahwa gedung pemuda itu dibagi dua ya. yang sebagian kecil bagian timur itu KNPI hmm. OKP hmm. dan kegiatan pemuda lainnya untuk dijadikan sebagai sekretariat itu hmm. gedung utama itu dikaitkan PTSP hmm. itu kita terima dalam dalam ini hasil rapat hasil itu, rapat itu. Ya. tapi apa yang terjadi bupati menolak hmm. alasannya bupati, ya, saya nggak tahu apa apa alasannya pertimbangannya bupati menolak atau itu saya nggak tahu hmm. apa pertimbangannya bupati bu, bupati menolak dari situlah sudah mulai muncul riak-riak hmm. dari OKP bahwa memang kita harus bertahan ya kami KNP ini bagaimana melobi bahkan kami mengutus ya mengutus utusan kami tiga orang ada pendeta Elia hmm. ada William Rante Tondok dengan ada Thomas mengutus ke mana ini ke Lampan, ha, Lampan membuka ke rumah bupati, rumah bupati, rumah bupati. membuka ruang supaya ka, bisa ke KNPI kami berdialog dengan Pak, Pak Bupati hmm. untuk membicarakan ini supaya bisa kita selesaikan ya. tapi kami tidak diterima hmm. akhirnya apa beberapa hari kemudian kami dikasih pilihan ya. tidak ada KNPI di, pemu, di tidak ada pemuda hmm. di gedung pemuda hmm. cuma dua pilihan Barang angkat sendiri barang atau diangkatkan hmm. itu kan bukan sebuah solusi ya. seorang pemimpin harusnya duduk bersama kenapa K- kami harus mendengarkan apa alasannya nah, nah ini kan uh, bung belo juga kan sangat menarik ini ada bahkan beberapa komentar di media sosial ini kan paling ramai sekarang ini hmm. saya melihat uh, ada yang mengatakan uh, KNPI selama ini kerjanya apa sehingga uh, menjadi perdebatan panjang okay. ada yang pro dan ada yang kontra nah, dua, dua kemungkinan ya. Yang berbicara itu adalah orang yang tidak setuju dengan eh, yang, yang kami hadapi hari ini. Ya. Toh? Hmm. Ya, itu. Yang kedua, orang itu tidak pernah berorganisasi. Hmm. Kalau dia mengatakan begitu. Hmm. Karena dia tidak mengikuti perkembangan itu. Hmm. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Apa dilakukan eh, KNP terhadap Toraja Utara ini? Saya mau ya. bertanya. Tidak mungkin, yu, yu, bu, apa, tidak tidak akan mungkin eh, f, apa, eh, Frederick Batisori jadi bupati. Ya. Tidak mungkin kalau Tiko Paimbonan jadi bupati, tidak mungkin Yohanes Sebastian jadi bupati kalau tidak ada KNPI. Hmm. KNP Toraja Utara yang mencetuskan loh, mencetuskan pertama kali pemekaran Toraja Utara loh. Hmm. Menjadi motor penggerak. 12 senior kami melakukan itu dan dia menganalisa, membuat konsep sehingga mendorong untuk pemekaran Toraja Utara. Itu senior KNPI. Nah. Itu jadi kalau mau dibilang apa kontribusinya? Itu bagian kecil. Hmm. Yang kedua. KNPI, KNPI hmm. uh, salah satu produk yang disilakan adalah berhasil memperjuangkan perda pemuda. Ya. Peraturan perda pemuda inilah yang mengikat kita ke depan ini bagaimana supaya keberpihakan terhadap pemuda. Hmm. Supaya apa persoalan-persoalan daerah yang kita hadapi hari ini hmm. begitu banyaknya per- penyakit sosial. Hmm. Memang harus kita keluar daripada persoalan itu. Makanya perda ini sangat membantu mengikat hmm. kita supaya pemerintah ini jangan hanya ber- 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 berpikir itu pembangunan fisik. Hmm. Tapi kita juga harus pembangunan sumber daya manusia. Hmm. Perda itu yang sudah disetujui kemarin nomor perdanya kalau nggak salah perda 5 hmm. tahun 2022. Hmm. Itu produk yang diusulkan oleh KNPI. Hmm. Ya, saya mau cerita ini Bang hmm. ya, tentang tentang perda ini. Hmm. Dulu waktu Pak Kala zamannya zaman zaman buat kami usulkan perda itu. Hmm. 
itu dianggarkan melalui hmm. dispora. Hmm. Nah kemudian di, disahkan di tahun oh, 2000. belum ditolak oleh siapa uh, siapa ditolak ditolak oleh pak, uh, pak bupati penganggaran itu hmm. bupati yang sepasang uh, uh, pak, pak bupati pak bupati yang baru hmm. itu ditolak katanya ya saya saya tanya saya tanya kepada pak Harley hmm. kepada dispora kenapa dihapus katanya ini belum urgent hmm. ini harus dihapus jadi perda pemuda yang kami usulkan itu hmm. yang itu dihapus dari, hmm. dari, dari dalam program hmm. akhirnya apa oh kami KNP tidak tidak apa kami KNP itu tidak tidak bilang mau menyerah hmm. terus Maka, diperjuangkan kami perjuangkan lagi hmm. akhirnya apa kami kami kandang paksa DPR hmm. tapi kandang paksa DPR terus kami disahkan? mengundang nggak belum hmm. kami mengundang kami hmm. mengundang DPR untuk eh, DPR ada namanya dialog eh, peran pemuda dalam pembangunan terjauh utara kami hmm. mengundang semua pemuda dan kami mendesak pemerintah hmm. pemerintah dalam hal ini DPR hmm. saat itu harus meng, apa mengajukan eh, memprogramkan pengajuan perda pemuda pembuatan rancangan perda pemuda hmm. melalui hak inisiasi DPR hmm. dengan demikian itu perda pemuda itu dilakukan melalui hak inisiasi DPR hmm. berarti karena melalui hak inisiasi DPR tidak bisa bupati mengintervensi hmm. akhirnya itu jadi hmm. jadilah perda pemuda itu berarti itu, itulah salah satu dari uh, kinerja dari uh, KNP KNP memikirkan anunya secara besar payung hmm. hukumnya hmm. untuk kegiatan kepemudaan nah, di poin-poinnya itu untuk kepemudaan seperti apa oh itu mengikat wajib hmm. pemerintah hmm. wajib Hmm. memberdayakan pemuda, hmm. pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada pemuda. Bahkan di, di situ ditekankan di, di, di tingkatan kecamatan, lembaga dan kelurahan. Hmm. Kenapa? Itu harus kita lakukan supaya kita buka ruang kreativitas bagi generasi muda hmm. supaya persoalan-persoalan sosial bunuh diri itu bisa kita Manis sumber daya manusia ya. itu bisa berkembang supaya apa ke depan ya. manusia raja itu ya. semakin lebih hebat. Ya. Kita kembali ke histori uh, gedung pemuda. Kan kemarin ya. ada tagline ya, bahwa belum kita... lagi masih ada satu sebelum ke histori gedung pemuda. Ah, ya. Ada satu yang yang yang, yang 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 masyarakat tahu ya. ukiran Toraja ya. 125 ukuran ukiran Toraja itu adalah itu adalah uh, perjuangan KNPI hmm, 125 125 ukiran Toraja itu dia di, didaftarkan di Kemenkumham hmm. jadi dia dia sebagai uh, hak, hak, paten, ya? hak kekayaan intelektual komunal Toraja ya. hmm. KNPI menginisiasi hmm. nah sama cerita lagi nih kan hmm. mungkin ada sekitar 10 sampai berapa kali hmm. kita rapat dengan Pemda ya. Pemda tidak merespon Bung hmm. Kenapa alasannya tidak merespon? Karena, karena ini tidak ada satu... kepekan, uh. tidak ada kepekan. Itu saya mengatakan Pemda tidak ada kepekan di situ, hmm. tidak ada merespon. Hmm. Akhirnya apa? KNP mengatakan KNP bekerjasama dengan Aman. Hmm. Akhirnya Aman sebagai lembaga, lembaga yang ya. representatif hmm. dan bersedia untuk uh, mendaftarkan itu dan yeah. itu didukung penuh oleh Pak uh, Matius Salempang, hmm. Pak Matius Salempang yang menjadi motor dalam ini. Supaya apa? Dan itu dan itu berhasil. Hmm. Tidak jadi. 125 ukiran Toraja sama sekali tidak ada peranan pemerintah di dalam. Saya hmm. berani mengatakan itu ya karena kami pelaku hmm. sudah melakukan itu. Hmm. Jadi kalau ada orang mengatakan apa mau yang dilakukan KNP Toraja ini sudah luar biasa untuk daerah. Bahkan hmm. saya mengatakan KNP di balik keterbatasan KNP melakukan hal yang luar biasa daripada pemerintah. Hmm. Toraja Utara. Salah satunya tadi 12 12 uh, ukiran, ukiran itu perda ya. pemuda, pembekaran uh. termasuk kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba antara SMA hmm. SMK. Hmm. Termasuk kita melaksanakan kerjasama dengan PMTI hmm. untuk melaksanakan Majikal Toraja. Hmm. Itu KNPI di situ. Sebagai salah di situ. satu ajang promosi wisata. Promosi ya? wisata Toraja hmm. berhadir di situ. Karena kami melihat pemerintah tidak bisa. Makanya kami melihat salah satu pilar, salah satu kekuatan besar Toraja adalah diaspora. Hmm. Lewat PMTI. Hmm. Kami berdiskusi dengan PMTI. Dan itu dia betul-betul disupport sepenuhnya oleh PMTI. Hmm. Jadi kemarin panitia Majikal Toraja itu teman-teman semua pengurus KNP Toraja hmm. Utara. Hmm. Itu sama dengan Tanah Toraja. Ya. Sukses acara itu. Berarti terjawab dong terjawab. Uh, komentar-komentar negatif tentang oh, KNP iya. ini. Kalau dibilang orang saya mengatakan. Kalau orang mengatakan pertama. Hmm. Orang bukan di luar Toraja. Ya. Tidak melihat ke kondisi itu. Yang kedua. Hmm. Orang ini tidak pernah tidak pernah berorganisasi. Hmm. Yang ketiga. Baser. Hmm. Hanya untuk menjatuhkan KNP. Menjatuhkan KNP. Ya. Ya. Uh, kembali ke... Uh, aksi histori teman uh, histori yang kemarin uh, disebarkan oleh teman-teman KMP bahwa kita kembali ke rumah. Hmm. Nah, bisa diceritakan histori kenapa mengambil uh, judul atau tagline kembali ke rumah? Karena itu rumah Ini kami sebelumnya. Menarik, ya. Jadi begini, uh. sebelum DPR masuk itu rumah kami sebelumnya. Hmm. Dan itu ada 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 kesepakatan antara senior KNP dengan DPR pada saat itu dengan Bupati kalau kalau DPR sudah kembali itu dikembalikan kepada fungsinya. Kepada fungsinya. Nah, jadi itu kan itu kan gedung di bawah itu yeah. eh, gedung pemuda kan gedung yeah. pemuda kan namanya gedung gedung nasional Indonesia yeah. gedung pemuda jadi gedung pemuda itu waktu masih zamannya Pak TR Andi Lolo hmm. bayangkan bang 
Pak TR Andi Loli itu betul-betul sudah memiliki uh, pemikiran yang bagi yang saya lebih, luar biasa. Lebih jauh ke depan. Ya, lebih jauh ya. ke depan. Hmm. Dia sudah memikirkan sumber daya manusia Toraja. Hmm. Saat itu sangat terbatas itu uh, fasilitas pemerintah. Hmm. Sangat terbatas. Tapi, dia, Tapi berhasil. Dia, ber, dia berpikir bagaimana kita menghadirkan sebuah gedung hmm. yang diperuntukkan untuk pusat kegiatan kepemudaan. Hmm. Hmm. Lahirlah namanya gedung pemuda. Hmm. Makanya waktu dikasihlah nama gedung pemuda. Hmm. Nah, gedung pemuda ini kan hampir rubuh hmm. di bawah ini. Akhirnya apa? Pada zaman pada zamannya senior kami namanya Ibu Dice Kendorura, hmm. saat dia ketua, dia bersama-sama dengan DPD 2 bertemu dengan Pak TR Andi Lolo mengatakan, hmm. bolehkah eh, pengelolaan eh, apa pengelolaan Oh, bolehkah gedung itu direnovasi? Ya. Nah, hmm. Langsung Pak TR mengatakan Kalau gitu uh, Usulkan anunya uh, Gambar desainnya untuk hmm. diperbaiki hmm. Maka teman-teman mendesain Akhirnya jadilah gedung seperti yang di bawah itu hmm. Jadi itu di konsep di bawah itu untuk kegiatan Ada panggung, ada tempat pemutaran film Itu kan hmm. di lantai dua di atas itu kan ada pemutaran film hmm. Yang bisa tembak proyektor ke sana hmm. Itu disetting oleh itu hmm. Dan jangan salah Perbaikan gedung di bawah ini tidak murni uang pemerintah hmm. Perbaikan ini dilakukan oleh teman-teman KNPI banyak. Yang ini menurut informasi kerana dalam sebenarnya hmm. batu-batu di bawah itu kan banyak banyak dari donasi kayak pemuda. Yeah, yeah. Karena dana saat itu kan terbatas. Hmm. Nah akhirnya apa? Gedung itu dipakai kegiatan kepemudaan, digunakan sebagai SSA, digunakan sebelum se- sebelum Toraja Utara terbentuk. Sebelum Toraja Utara, Toraja Utara terbentuk, yeah. di, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai uh, Rakerda Satu hmm. Terus Selatan Dasar itulah mengatakan bahwa Kalau gitu KNP bersekretarik aja di bawah ya. Sekaligus uh, mengelola hmm. Ini gedung hmm. Akhirnya apa gedung ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah hmm. Pada saat KNP mengelola itu hmm. Jadi ini berjalan, 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 berjalan Itu pusat kegiatan Ada seminar Ada pelatihan-pelatihan Ada workshop hmm. Bahkan saya sering melakukan dulu workshop di bawah itu hmm. Waktu saya masih Masih mahasiswa kami sering melaksanakan workshop pelatihan-pelatihan untuk pembangunan sumber daya manusia hmm. terus um, singkat cerita singkat cerita tahun 2002 hmm. disitulah senior kami mencanangkan pemekaran Toraja Utara berarti gedung gedung ini saksi adalah bisu. saksi bisu pembentukan Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Utara sebagai daerah otonomi baru saat ini. dan itu dipelopori oleh KNPI hmm. dari situ hmm. kemudian KNPI mengundang seluruh tokoh-tokoh Toraja hmm. untuk hadir dan mendeklarasikan Makanya kemarin waktu aksi ada senior-senior KNPI hadir. Harus di... hadir sampai-sampai senior kami menangis. Gitu. Kenapa di situ di gedung itulah mereka dicaci maki. Mm-hmm. Mereka ada hubungan emosional di dalam ruangan itu di sudut paling yang kami meminta menjadi sekretariat. Di situlah senior kami begadang, mm. memikirkan konsep bagaimana rap, bagaimana itu. Di situlah mereka memikirkan itu. Loh, kami hanya mau kembali ke rumah, itu pun kami tidak mau ambil sedikit. Mm. Kok bisa dikasih? Mm. Nah, saya pertanyaannya. Walaupun sudah sudah ada rapat sebelumnya untuk menempat itu Tidak. dengan DPR ya dengan DPR ya. sudah ada keputusan sudah ada keputusan dari DPR ya. Ya. nah sekarang kami mau orang bertanya KNP anarkis bagaimana loh hmm. bagaimana anarkis kami sudah melakukan langkah-langkah diplomasi hmm. kami sudah ber- baik kalau mungkin dibilang orang kami sudah merangkak hmm. sudah mengatakan memohon tapi kan kami tidak didengar kami tidak mau ditemui hmm. dan malah dikasih pilihan ya. angkat barang atau diangkatkan Ya. Maka dengan demikian, maka pemuda pemuda akan melakukan dengan caranya sendiri dengan parlemen nah. jalan. Nah, ini kan um, menariknya uh, kemarin ada uh, pembakaran, hmm. nah, pembakaran ban bekas yang awal di depan, toh? Hmm. Pembakaran awal di depan ban bekas kemudian kursi dan meja. Hmm. Nah, berbagai tanggapan ini di media sosial juga menuding bahwa uh, apa yang dibakar oleh teman-teman KMP adalah aset entah hmm. aset apa yang dia mereka maksud itu. Iya. Nah, eh, teman-teman eh, KMP sendiri menanggapi hal ini bagaimana? Dalam aksi itu hal yang biasa. Hmm. Hah? Hmm. Dalam aksi itu kalau sudah buntu, kalau sudah buntu itu buntu diplomasi itu itu, itu hal yang biasa. Bahkan hmm. perang itu kan terjadi. Hmm. Sebuah negara itu kalau 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 diplomasi tidak terjadi maka terjadi perang hmm. dan itu pasti akan gontok-gontokan dan hancur-hancuran. Hmm. Itu yang kemarin itu baru hal yang biasa. Hmm. Kalau pemuda melakukan cara itu kan baru hal yang biasa. Kan, tapi, ya. tapi aset itu bukan asetnya Pemda. Itu aset KNPI sendiri. Aset KNPI, KNPI sendiri yang mencari. Nah. 
mencari di kepengurusan saya uh. itu kami kami sendiri yang mencari dana di, untuk menge- mengajarkan aset meja dan kursus yang dibaca oh, di bahkan aset depan. kami KNPI bukan aset Pemda uh, gitu. bukan aset asetnya PPTSP uh. uh. uh, kemudian kan uh, kemarin kan Pak Wakil hadir di situ dengan yeah. uh, pihak Pemkap ada Satpol PP dan juga uh, PTSP sendiri kepala dinas di situ kan yeah. nah hasilnya saat itu uh, sampai belum ada keputusan itu mentoknya di mana? Kan begini, Pak Bupati da- Pak Wakil Pak Wakil datang itu dengan bukan solusi. Hmm. Jadi Pak Bupati Pak Wakil datang itu dengan 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 uh, uh, apa dengan uh, asumsi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan bahwa memang KNP tidak tidak di situ. Hmm. Nah, cuma memberikan beberapa opsi-opsi dari Pak Wakil Bupati, tapi itu kan tidak diterima oleh teman-teman OKP dengan teman-teman MPI. Hmm. Nah, makanya kemarin kenapa kita harus melaksanakan kombongan supaya kita harus mengambil keputusan. Nah, coba kalau Pak, Pak Bupati datang. Hmm. Dan coba kalau ada keputusan gitu tidak akan terjadi aksi hmm. seperti kemarin. Sampai Ini sampai... buntut ini tidak ada tidak ada mi, de, tidak ada titik temu. Nah, eh, kemarin juga Ji, ada eh, hal yang menarik ketika teman-teman usai hmm. melakukan aksi di Gedung Pemuda kemudian lanjut ke Rujak Bupati ya, ya. Nah, lanjut ke Rujak Bupati dan ditemui oleh <tuh> Pak Kapolres. Nah, ya. dijanjikan untuk uh, fasilitasi bertemu ya. dengan Pak Bupati. Kemudian dari hasil pertemuan itu, apakah ada solusi ketika teman-teman KNP sudah dipertemukan dengan Pak Bupati? Ini yang saya mau tegaskan, hmm. bahwa pertemuan dengan Bupati itu bukan inisiasi dari pemerintah. Hmm. Tapi? Tapi Kapolres, hmm. Kapolres berjanji. Ya. Karena teman-teman ya ini sebenarnya teman-teman kelampar itu bukan skenario juga tidak ada sama sekali dalam skenario hmm. ini secara spontanitas saja oleh yang dilakukan oleh OKP ya. untuk kita ke sana mau ketemu dengan orang tua kita hmm. kita mau kita mau berdiskusi dengan orang orang tua kita ter- terkait tentang uh, gedung pemuda itu untuk menindak lanjut hasil, hasil keputusan DPR bersama hmm. itu kan yang mau di, yang mau disampaikan sama teman-teman hmm. kenapa Pak Bupati me, ya, me, apa uh, tidak menyetujui tidak menyetujui apa uh, membatalkan secara sepihak hmm. Keputusan itu. Hmm. Berarti sampai hari ini gedung pemuda ini masih uh, statusnya ditempati oleh PTSP. PTSP dan KNPI. Nah terus teman-teman KNPI? Masih di bawah juga. Masih di bawah. Ya, kami juga masih di bawah eh, PTSP juga. Hmm. Nah kaki harapan kita bersama kita sama-sama di bawah hmm. dan tidak akan saling mengganggu. Hmm. Teman-teman KNPI ini pasti akan pasti akan berpikir tidak mungkin kita mau mengganggu. Beda kok gedung, beda nunya sini. Hmm. Di dalam gedung utama kan semua selara pelayanan. Ini kan di samping. Hmm. Tidak akan mengganggu. Hmm. Tidak, tidak akan mengganggu pelayanan di PTSP Tidak akan mengganggu ha. Kalaupun ada orang mengatakan mengganggu Itu hanya opini saja Tidak akan mengganggu ha. Kalau memang Kalau mau bilang mengganggu Kasih kesempatan kepada KNP 6 bulan saja ha. Kalau memang mengganggu pelayanan Tidak usah lah Tidak usah lah Sampai kepada kami Kami keluar sendiri dari, dari gedung Siap itu Siap untuk keluar dari situ Siap keluar dari situ ha. Kalau memang mengganggu Kalau memang mengganggu ya ha. Tidak akan mengganggu ha. Nah Apa yang mengganggu Kira-kira dari siapa mengganggu ya. Nah satu lagi Bung Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir saya dan mungkin juga bisa kita sampaikan hal-hal yang uh, mungkin masih menyangkut dengan aksi teman-teman kemarin banyak tudingan bahwa aksi teman-teman KNP ini adalah ditunggangi apakah itu ditunggangi oleh politik atau apa hmm. kepentingan ini tidak tahu karena ya. komentar uh, di media sosial ini sangat panjang ya. nah hari ini saya undang Bung Belo ke podcast ini untuk bisa menjelaskan ya. eh, aksi dari teman-teman KNP apakah itu murni dilakukan untuk perjuangan menempati eh, gedung seperti yang Bung sampaikan tadi atau gimana silakan 100% persen hmm. aksi pemuda itu tidak ditunggangi hmm. kenapa tidak ditunggangi itu amanah musda hmm. mungkin ada orang yang berupaya untuk menunggangi mungkin iya hmm. tapi kami tidak mau ter- kami tidak mau terjebak di situ hmm. ada orang yang menggiring ke politik ya toh ada orang yang menggiring politik oh beberapa apa beberapa eh, pengurus KNP akan memencalek. Ya. Apa hubungannya? Hmm. Di dalam pengurus KNP itu berbeda-beda partai di dalam. Hmm. Ada merah, ada kuning, ada biru. Hmm. Terus mereka punya tim. Ada semua. Hmm. Lah sekarang kita mau bertanya dan itu bersatu. Ya. Bilang mau kepentingan apa? Jadi hmm. murni. Hmm. Bahwa itu murni karena apa? Jauh sebelum itu sudah memang di, 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 direkomendasikan oleh Musda. Hmm. Bahkan di, di mus, waktu saya masih masih ke periode pertama, itu sudah direkomendasikan itu bahwa ketika DPR ke, e, meninggalkan gedung itu, kita akan kembali ke gedung itu. Hmm. Jadi ini bukan ujuk-ujuk begitu saja, tidak. Hmm. Jadi saya pastikan 
gerakan pemuda di bawah itu itu murni adalah gerakan dari pemuda untuk kembali ke rumah. Hmm. Berarti uh, yang berkembang itu hanyalah sebuah opini di media baser, sosial. Baser, hmm. baser yang baser, di ya. baser. Coba lihat titik itu akun plastik itu. Hmm. Baser yang memang disengaja untuk menjatuhkan perjuangan KNP supaya mereka te- dan kita tahu siapa hmm. yang ber- bermain di balik ini. Ya. Kita tahu. Hmm. Oh, t- kami tahu siapa yang hmm. yang yang siapa ini yang ini yang yang menyerang itu kan di, di seputaran orang-orang pemerintahan juga. Hmm. Nah, uh, sampai hari ini kan belum ada titik temu. Belum ada titik temu uh. meskipun ada 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 solusi yang, yang sampai oleh oleh Pak Bupati pada saat pertemuan. Hmm. Mereka mengatakan Bupati mengatakan eh, KNPI pindah ke eh, bekas ruang polantas yang ada di, di DPR. Hmm. Dengan kami mau disuruh lobby DPR. Ya. Wah, ini sama halnya kami mau dikonflikkan dengan DPR. Mm-hmm. Nah, yang mm. kedua, kami pindah ke Panga. Panga yeah. Lantai tiga, yang katanya uh, balponnya sudah bocor-bocor. Mm. Dinas pendidikan aja sudah mau pindah. Apalagi kami situ, tidak mungkin. Mm. Tapi bukan pada persoalan itu. Yeah. Apa bukan pada persoalan itu? Kalau kami di dalam itu, itu sama halnya kita mem- mematikan kreatif pemuda. Kita ini bukan dinas loh. Mm. Di sudut dalam, kita ini bukan dinas. Dan ingat, Bung, KNP itu bukan membutuhkan sebuah gedung yang mewah. Meskipun kami dikasih gedung yang pakai lift, mungkin kami berpikir tiga kali untuk ke situ. Kami hanya mempertahankan marwah pemuda. Kami hanya menjalankan eh, apa eh, musda. Dan kita mau mengembalikan fungsi gedung pemuda sebagai untuk pembangunan sumber daya manusia. Kami berpikir bagaimana ke depannya. Itu yang harus kami lakukan. Hmm. Jadi bukan karena persoalan gedung. Nah biar kami kas, biar biar bapak kasih kami gedung di ya dalam panga itu kami tidak akan berpikir ke sana. Hmm. Kami lebih memilih ruangan kecil untuk berkegiatan itu. Tetap di bawah. Karena di situ adalah sejarah, hmm. ada monumen, yeah. sudah terbangun hubungan emosional itu gedung pemuda. Hmm. Bahkan kalau perlu itu gedung itu harus dirub apa di diperbaiki menjadi sebuah pusat kegiatan kepemudaan hmm. bahkan tempat pelatihan UMKM kewirausahaan bisnis harus dilakukan di situ apalagi posisinya berada di, di ya, apalagi tempat. bang ya. kami ada program kerja yang luar biasa yang ke depan ini yang mungkin pemerintah tidak pernah berpikirkan kami hmm. sudah memikirkan itu hmm. seperti apa tuh bagaimana menjadikan Toraja Utara menjadi sebuah kabupaten pendidikan hmm. nah apa sekarang sama tanya bung eh, Bagaimana apa tolak ukurnya dikatakan bahwa ini bisa menjadi sebagai kota pendidikan? Hmm. Apa kira-kira tolak ukurnya? Hmm. Pas orang mengatakan hadir universitas-universitas terbaik, yeah. universitas negeri swasta terbaik kayak seperti di Jogja, di Bandung, yeah. di Malang kan? Yeah. Di Toraja ini belum ada universitas negeri yang yang memiliki mata kuliah mata kuliah umum. Hmm. KNPE sudah berpikir memperjuangkan bagaimana menghadirkan universitas negeri, universitas pungtiku di Toraja Utara. Hmm. Dan itu di di, di di bawah dalam program kerja. Kami sudah melakukan ores dengan DPR diterima. DPR setuju. Ya. Tapi kan belum ada langkah konkret. Ya. Kami sudah dengan pemerintah dalam hal ini sudah membangun komunikasi dengan dinas pendidikan. Hmm. Eh, kayak dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga eh, bingung mau, mau masuk ke mana. Hmm. Maksudnya kalau gini, oke okay, kita duduk bersama memikirkan ini. Karena ini tidak ada respon ini maka kami KNPI melakukan cara kami sendiri. Hmm. Ya, langkah yang kami lakukan melalui, melalui komisi dinas pendidikan adalah membangun komunikasi dengan DPR RI yang membidangi pendidikan ya, ya. ini siap mengawal kalau manakala ini akan di akan diajukan hmm. yang kedua kami sudah menghubungi beberapa profesor-profesor orang Toraja memberikan masukan yang sudah berhasil membangun universitas-universitas negeri baik yang di Papua mereka mengusulkan salah satu cara untuk bisa mengajarkan universitas negeri di Toraja adalah hmm. itu membuka kelas jauh kampus hmm. Nah, kami sudah membangun membangun komunikasi dengan rektor Uncen, uh, hmm. rektor Unsrat, hmm. Universitas Samtra Samtra Langi. Hmm. Universitas Samtra Langi dan itu mereka mengatakan, "Oh, bisa, bisa kita buka dulu kelas jauh di Toraja. Hmm. Cikal bakal menjadi Universitas Fungtiku nantinya." Hmm. Hmm. 3 sampai 5 tahun itu bisa. Tapi dengan catatan kita menyiapkan ruangan, hmm. ruang kelas dan beliau mengatakan rektornya rektornya ini mengatakan hmm. bahwa kami siap menerima hmm. putusan nah, dari teman-teman. Nah, bagaimana dengan respon Pemda? Tidak ada. Hmm. Sampai hari ini belum ada Sampai respon. Sampai hari Pemda. ini. Hmm. Nah, bagaimana mau respon Pemda? Kami saja mau udah dengan dia tidak diterima. <laughs> nah. Terus uh, nah, sekarang ini nah, nah itu yang saya katakan ini ini langkah strategis yang harus di, di, di apa, harus didukung oleh masyarakat Toraja. Kenapa? Ya. Berpindahnya ibu kota negara itu harus ditangkap. Hmm. Karena ini jalan menuju Mamuju nanti ini sudah dekat Terbuk, sekali. Terbuka ke Perindinggalo dan juga lewat Tanah Toraja ya. Jadi Sulawesi Selatan ini hmm. 
Toraja ini kan sebagai pusat sentral. Ini harus dijadikan sebagai kabupaten pendidikan. Hmm. Jadi kita harus menghadirkan hmm. Universitas Negeri di Toraja. Masyarakat Toraja harus menghadirkan. Jadi Jogja itu. kedua gitu ya? Iya. KNP sudah memikirkan itu loh. Hmm. Itu akan berkaitan juga dengan pariwisata nanti. KNP sudah memikirkan. Jadi kalau orang mengatakan apa dari KNP, KNP berpikir jauh ke depan. Jauh ke depan, ya. hmm. jauh ke depan KNP berpikir itu. Dan itu hmm. kami programkan. Cuma ada, ada ruang. Jadi hari ini KNPI uh, juga mengambil bagian hmm. untuk kemudian mendorong Toraja Utara ini baik melalui sektor pendidikan dan pariwisata untuk menopang IKN nantinya gitu. Iya, dan itu real. Hmm. Bayangkan, Bang. Orang-orang berapa 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 jutaan nanti di orang di IKN pasti berpikir hmm. kalau liburan ke mana? Pasti Toraja. Toraja. Hmm. Harus kita harus sampai, dipikirkan mulai dari sekarang. Harus dipikirkan dari sekarang. KNPI sudah memikirkan itu. Iya. Nah, kemudian uh, Terakhir ini Bang, sebelum kita akhir ini. Harapan dari teman-teman KNPI setelah melakukan pertemuan dengan Pak Bupati dan diberikan beberapa opsi, kemudian teman-teman KNPI nantinya berharap seperti apa? Harapan harapan kita, saya selaku pemegang, pemegang amanah hmm. musda, dipercayakan oleh teman-teman OKP, dipercaya, dipercayakan oleh teman-teman eh, DPK dan potensi pemuda, Uh, MPI dipercayakan menjadi ketua KNPI. Harapan saya selaku ketua KNPI adalah kalaupun ada mungkin tidak suka saya, hmm. janganlah bakar rumahnya. Hmm. Janganlah bakar KNPI-nya. Hmm. Siapa saya kan hanya menjalankan menjalankan amanah musda itu. Maksudnya apa? Berikanlah hmm. sebagian kecil ruangan di di bagian untuk pemuda. Hmm. Supaya pemuda ini berpikir untuk bagaimana memikirkan pembangunan daerah ini. Banyak persoalan yang harus kita pikirkan bersama. Hmm. Kasihlah tepok sih kepada pemuda itu. Dalam hal ini KNP. Kenapa KNP? Karena ini organisasi semua OKP-OKP dalam itu berhimpun. Hmm. Sebagai representatif kali hmm. dari pemuda secara keseluruhan. Berarti intinya teman-teman KNPI tetap ingin gedung pemuda ini difungsikan, difungsikan kembali kepada fungsi semulanya. Semula. Tem- ya. eh, fungsi semula. Ya, kalau perlu. Pemerintah harus berpikir bagaimana memindahkan PTSP. Hmm. Tapi ini ini kan juga uh, mall pelayanan publik. Iya maksud saya, tidak apa-apa deh, untuk sementara di bawah. Tapi hmm. harus pem- pemerintah harus memikirkan hmm. secara permanen uh, PTSP. Tapi harus dipikirkan bagaimana gedung pemuda ini harus di- dibuat supaya dia sentra kegiatan kepemudaan. Pak. Hmm. Karena Toraja ini tidak ada tambangnya ya, yang salah. Yang mampu di, di, dijual hanya dijual, budaya dan pariwisata. Ya, budaya gitu. dan pariwisata dan kemampuan sumber daya manusianya. Hmm. Artinya apa yang harus dipikirkan pemerintah hari ini adalah kualitas sumber daya manusia Toraja itu, itu harus kita pikirkan melalui pembinaan pemuda. Supaya apa? Ketika ke, ketika selesai kuliah, ada skill mereka, ada kelebihan mereka yang sudah dibentuk, dibangun. Sehingga kita mereka pergi merantau, mereka berkompetisi. Hmm. Tahu juga kembali devisa daerah. Hmm. Setelah Bukan mereka membangun. sukses, kembali membangun. Betul. Harus itu yang dipikirkan, hmm. Toraja. Terus yang kedua, Bang. Ini terakhir saya sampaikan kepada Bang. Hmm. Sampai hari ini, KMP itu tidak KMP itu tidak, tidak diperhatikan dalam sisi finansial. Hmm. Tapi kan selama Anggaran. ini... Kom- tidak ada uh, terbangun komunikasi dengan... Kita bangun komunikasi. Kita ajukan, hmm. kita ajukan program kerja itu dibantu pemerintah. Tidak ada. Tidak ada. Hanya hmm. pada saat itu, eh, waktu Pak, eh, Pak da- waktu masih Pak Kala, dulu itu 150 juta. Hmm. Tapi dihapus jadi tinggal 50 juta. Hmm. Itulah yang kami pakai untuk kegiatan kepemudaan. Kegiatan kepemudaan selama setahun. Dan kami melaksanakan pekan pemuda. Melakukan lomba-lomba. Itu kalau pekan pemuda kemarin, Bang. Saya mau tanya, Bang. Itu kalau pekan pemuda yang dilaksanakan tahun 2021. Kalau pemerintah melaksanakan, itu tidak akan turun dari 300 juta. Hmm. Bahkan 400 juta. Tapi teman-teman dengan anggaran Hanya 50, 50 juta, juta. Mampu melaksanakan. Mampu itu. melaksanakan. Karena kami mendapat dukungan dana dari luar. Hmm. Mampu melaksanakan. Bandingkan dengan anu, bandingkan eh, bandingkan dengan 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 PKK. Hmm. PKK. Saya dapat informasi di atas 500 juta, bahkan hmm. saya mudah-mudahan tidak salah. Hmm. Sekitar 1 M. Hmm. Kami cuma 50 juta. Sama bertanya, Bang, ada enggak peranan PKK di Toraja Utara? Ya, stunting malah malah menaik. Uh, tapi kan begini, Bang. Uh, teman-teman KNB ini walaupun uh, terbatas yang mendapatkan ya. support dari pemerintah, tapi teman-teman KMP juga tetap kami membiayai gitu ya. program kerja kami kami membiayai. Uh. Jadi uh, kami tidak pernah mendapatkan proyek, uh. kami membiayai sendiri. Uh. Memang bisa? Oh bisa. Kami uh. oh, teman-teman ini kan 
ini kan yang di KNP ini kan orang-orang hebat semua. Hmm. Eh, dia ketua dinas kesehatan apa ketua apa ketua bidang ketua bidang kesehatan itu hmm. direktur rumah sakit Elim. Ya. Hmm. Orang-orang mapan di dalam. Hmm. Orang-orang mapan orang bekerja. Hmm. Yang 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 ikut memikirkan ini daerah. Hmm. Jadi kayak jadi selama ini kami membiayai. Jadi yang semampu kami, hmm. semampu kami. Tapi kalau sudah menyangkut masalah yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin kami mau pergi audes dengan eh, rektor uh, Unsrat? Hmm. Tiket pesawat saja kami tidak dapat ke sana hmm. atau bagaimana? Coba kalau ada anggaran itu pasti kami akan berjuang untuk membuka itu dan kita akan buka kelas jauh hmm. Unsrat di sini. Demi Cikal kemajuan. Demi kemajuan. Pendidikan. Kita akan lakukan itu. Itu tadi yang saya katakan tadi unik-unik. Tanpa harus bila men- 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 mendiskreditkan organisasi lain. Hmm. Maksud saya. Ada organisasi yang betul-betul jomplang diberikan eh, anggaran. Ini yang dianak terikan, tapi ini ini berbuat loh. Hmm. Ini, yang ini, saya mau tanya apa yang sudah diberikan? Hmm. Coba, coba. Tapi mungkin karena faktor kedekatan ke atau apa? Eh, kan baga- bagaimanapun, bung. Uh. Kalau kita mau mulai realistis, seorang pemimpin yang seorang leader, yeah. leader yang betul-betul memiliki jiwa leader, eh, eh, visi misi yang yang besar, dia tidak akan melihat itu faktor kedekatan, pak. Dia akan melihat asas fungsi dan manfaat hmm. organisasi ini seperti apa. Hmm. Setidaknya kami janganlah sampai 50 juta lah waduh. Hmm. Ini harus ha- harus lebih di atas dikira. Daerah lain yeah. itu miliaran ganggaran yeah. pemuda. Tapi di di sini Kurang kita Utara? No. <laughs> Tapi tetap program jalan. Jalan harus jalan, itu saya katakan jalan. Fight. Yeah. Karena pemuda enggak boleh ini. Nah, orang mengatakan apa mau negara itu KNP? Wah, tunggu dulu, Bos. Yeah. Kita ber- 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 saya mau tanya apa yang kamu sudah lakukan di daerah ini? Yeah. Yang jelas kami sudah melakukan yang terbaik. Yeah. Oke, okay, Bung. Sudah panjang lebar juga kita ya. jelaskan tadi ini uh, mengenai uh, aksi atau perjuangan teman-teman KNPI dengan tagline <tuh> kembali ke rumah. Uh, terakhir hari ini uh, teman-teman KNPI sekretariatnya saat ini di mana? Kami numpang di di eh, apa? di kantor eh, ex dinas pendidikan yang sekarang ditempati oleh guru peng, guru pengawas. Hmm. Berarti mulai, barang mundarman dari pindah. Ya, ya kami numpang dalam titik hmm. bahkan eh, mungkin sampai bulan 4 ini hmm. batas kami sesuai hmm. dengan sepakatan kami. Hmm. Selevel selevel induk organisasi hanya hmm. numpang. Numpang itu. Iya. Hmm. Berikanlah ruang kepada pemuda. Hmm. Ketika ketika pemuda diberikan ruang pasti akan melakukan sebuah perubahan-perubahan besar. Hmm. Sejarah mencatat, pemuda lah yang melakukan perubahan-perubahan di negeri ini. Mulai dari Sumpah Pemuda, mulai dari Budu Utomo, hmm. Sumpah Pemuda, kemerdekaan. Tanpa pemuda tidak mungkin kemerdekaan itu diproklamarkan pada tanggal 17 Agustus. Karena golongan tua pada saat itu, karena ada dua, hmm. golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua menginginkan kemerdekaan diberikan oleh Jepang. Hmm. Tapi golongan tua mengatakan tidak, kita harus merebutnya. Golongan muda yang mempertahankan itu bahkan melakukan penculikan hmm. yang dikenal dengan peristiwa dengan Stenglok. Hmm. Kemudian jatuhnya Jatuhnya uh, Soekarno. Hmm. Soekarno itu di Motojo pemuda. Hmm. Kemudian uh, reformasi. reformasi iya. Jadi, pemuda mampu melakukan perubahan. Hmm. Berikanlah ruang kepada itu. Ketika pemuda diberikan ruang untuk berkreasi, pasti akan memiliki hasil yang lebih baik untuk kemajuan daerah kita. Oke, okay, Bung. Ya. Mungkin karena kita dibatasi waktu, mungkin juga Bung ada keperluan lainnya. Uh, jadi, hari ini, uh, terima kasih sudah hadir di podcast jurnal TV. KNP Torja Utara mengucapkan terima kasih Siap, kepada man. jurnal TV Siap. yang telah mengundang kami Siap. untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya hmm. masyarakat terbuka dan lebih mencintai pemuda. Yap, siap, siap. Yap. Oke, okay. pemirsa, teman-teman uh, penonton jurnal TV yang setia di channel YouTube Jurnal TV Official, terima kasih sudah menyaksikan uh, podcast jurnal TV hari ini dan kita akan jumpa kembali di podcast jurnal TV berikutnya tentu dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Siap. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo, Ayo bicara, bicara di sini. sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita, kita bersama. bersama.